హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హవార్ యూ ఆల్ ఈరోజు మీకోసం చాలా మంచి టాపిక్ తీసుకొచ్చాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అదేంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ వీడియోలో మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఏ ఏ పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఏ ఏ సెల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మన బాడీలో లేకపోతే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం మరియు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఏంటి అనేది ఈరోజు చూద్దాం కంప్లీట్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు చూద్దాం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక స్పెషల్ సిస్టమ్ ఇది బాడీ తయారు చేసుకుంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో అంటే స్టమక్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రియేటరీ సిస్టమ్ ఇలా బాడీలో ప్రతిదానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా మన బాడీలో ఫారిన్ సబ్స్టెన్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిపైన అటాక్ చేయడానికి లేదా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ బాడీలో ఎంటర్ అయితే వాటిపైన యాక్ట్ చేసి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసి మన బాడీకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా చేస్తుంది అనమాట ఈ సిస్టమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తుంది ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ కనుక లేకపోతే ఆ పర్సన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సిక్ అయ్యే ఉంటారు అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్తో సమానం అనమాట అంటే అంతర ఒక జలుబు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఏమైనా కానీ ఒక బ్యాక్టీరియా లోపలికి ఎంటర్ అయినా కానీ అంటే దానిపైన అటాక్ చేసే ఒక ట్యాబ్లెట్స్ వేసినా కానీ కరెక్ట్గా పని చేయవనమాట ఆ పర్సన్స్కి సో ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకి అంతగా అవసరం ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వస్తాయి అనమాట అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఈసోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ లింఫోసైడ్స్ మోనోసైడ్స్ యాంటీబాడీస్ లింఫ్ నోడ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట వీటితో పాటుగా స్ప్లీన్ థైమస్ బోన్ మ్యారో అనేవి లింఫాటిక్ సిస్టంలో ఉంటాయి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒక్కో జంతువుల్లో ఒక్కో జాతిలో లేదా అవి ఉండే ప్లేస్ బట్టి లేదా అవి తీసుకునే ఫుడ్ బట్టి వాటి యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది డిఫైన్ చేయబడతాయి అనమాట సో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనకి నియర్లీ త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది అనమాట అవి ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ప్రైమరీగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఒకటి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ మనకి జెనెటికల్గా వస్తుంది అనమాట అంటే బై బర్త్ వస్తుంది మనకి మనకనే కాదు ఏ ఆర్గనిజంకైనా ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఇంకా త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఒకటి స్పీసీస్ ఇమ్యూనిటీ రెండోది రాసియల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీ స్పీసీస్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ ఒక పర్టిక్యులర్ జాతిలోనే మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఆ జాతిలోనే ఉంటుంది బీ యాంత్రాసిస్ హ్యూమన్స్నే ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది కోడి పిల్లలకి రాదు ఈ ఇమ్యూనిటీ కోడి పిల్లల్లో ఉందన్నమాట అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ జాతికి చెందుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఐవి ఉందనుకో అది హ్యూమన్స్కి వస్తుంది కానీ అదర్ యానిమల్స్కి అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు అనమాట చింపాంజీస్కి వాటికి సో అది వాటి ఇమ్యూనిటీ అది స్పీసీస్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట అంటే పర్టిక్యులర్ స్పీసీస్కి మాత్రమే ఆ ఇమ్యూనిటీ చెందుతుంది నెక్స్ట్ రాసియల్ ఇమ్యూనిటీ ఈ రాసియల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఒకే జాతిలో ఉంటుంది కానీ ఒక్కో దానికి డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది అనమాట అవి ఉండే ప్లేస్ బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో ఉండే నెగ్రోస్ ట్యూబర్క్యూలోసిస్కి అంత ఎఫెక్టివ్ అవ్వం అనమాట వేరే ప్లేస్లో ఉండేవి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి అంటే ఉండే ప్లేస్ బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అది ఒక్క జాత అయినా కానీ నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీ ఈ ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీలో ఒక్కో ఒక్కో ఇండివిజువల్కి ఒక్కో లాంటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది అంటే అవి తినే ఫుడ్ అవి ఉండే ప్లేస్ దాన్ని బట్టి వాటి యొక్క అలవాట్లు వీటి బట్టి దాని యొక్క ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీ డిఫైన్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే పుట్టిన తరువాత పుట్టిన నుంచి చనిపోయినంత వరకు ఏదైతే ఇమ్యూన్ పవర్ డెవలప్మెంట్ అవుతుందో అది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట అందులో వచ్చేసరికి యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ రెండోది ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట అంటే ఇది కూడా టూ పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది ఇందులో న్యాచురల్ అంటే ఏంటంటే ఏవైనా డిసీజెస్ మనకు వచ్చేటప్పుడు అవి వాటంతటా అవే తగ్గితే అవి న్యాచురల్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇవేంటంటే ఇండ్యూస్ చేస్తాం అనమాట మనం అంటే ఇండ్యూస్ బై వ్యాక్సినేషన్ అంటే వ్యాక్సిన్స్ మనం వేయించుకుని మనము ఇమ్యూనిటీని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం అనమాట అది ఆర్టిఫిషియల్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఒక లైవ్ బ్యాక్టీరియా కానీ లేదా చంపినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ క
టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ని కానీ తీసుకొని తయారు చేస్తారు మైక్రో ఆర్గానిజంని చంపి తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్స్ ఎలా చేస్తారంటే వాటికి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి కానీ లేదా ఫార్మినల్లో వేసి కానీ లేదా ఫీనాల్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ వేసి వాటిని తీసుకొని చేస్తారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టాక్జాయిడ్స్ బ్యాక్టీరియా రిలీజ్ చేసినటువంటి టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ని ఫార్ములెన్తో ఇనాక్టివేట్ చేసి అవి బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట అవి టాక్జాయిడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ ఈ లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ బిసిజి ఫర్ ట్యూబర్క్యులసిస్ టీవై ట్వంటీ వన్ ఏ ఫర్ టైఫాయిడ్ శాబిన్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ పోలియో మైలెట్స్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ మీసిల్స్ మంప్స్ రుబెల్లా కిల్డ్ వ్యాక్సిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ట్యాబ్ ఫర్ ఎంటరిక్ ఫీవర్ కిల్డ్ కొలెరా వ్యాక్సిన్ సాక్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ పోలియో మైలెటిస్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ టాక్జాయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే టెటనస్ టాక్జాయిడ్ ఫర్ టెటనస్ డిఫ్తీరియా టాక్జాయిడ్ ఫర్ డిఫ్తీరియా సో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఒకటి న్యాచురల్ ఇంకోటి ఆర్టిఫిషియల్ న్యాచురల్ అంటే ఏంటంటే ఇది మదర్ నుంచి ఇన్ఫాంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అంటే మిల్క్ ద్వారా ఇది ఆ బేబీలో ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినంత వరకు ఈ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే హైపర్ ఇమ్యూన్ యాక్టివ్ ఉండే యానిమల్స్ నుంచి యాంటీబాడీస్ని కలెక్ట్ చేసి అది హ్యూమన్స్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట సో దానివల్ల ఏవైనా లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజెస్తో ఆ పర్సన్స్ బాధపడితే అవి అప్పటికప్పుడే మనం క్యూర్ చేయవచ్చు అనమాట వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అందించి ఇక్కడతో ఆర్టిఫిషియల్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ది మిస్సెల్లేనియస్ ఇది టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఒకటి కంబైనడ్ ఇమ్యూనైజేషన్ నెక్స్ట్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ కంబైనడ్ ఇమ్యూనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ యాక్టివ్ మరియు ప్యాసివ్ ఇమ్యూనైజేషన్ రెండు కంబైన్డ్ చేసి ఇస్తారనమాట దాన్ని కంబైనడ్ ఇమ్యూనైజేషన్ అంటాం దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళలో ఉండే యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఎఫెక్టివ్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ బాడీలో కనుక తగ్గినట్లయితే ఎపిడెమిక్స్ వస్తాయన్నమాట ఎపిడెమిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఆ డిసీజ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే వాటిని ఎపిడెమిక్స్ అంటాం పాండమిక్ అంటే ఏంటంటే ఒకే డిసీజ్తో ప్రపంచం మొత్తం బాధపడితే దాన్ని పాండమిక్స్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఇంతటితో కంప్లీట్ అయింది మరిన్ని వీడియోస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే అంటే యాంటీజెన్ అంటే ఏంటి యాంటీబాడీ అంటే ఏంటి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది వాటి కోసం తెలుసుకోవాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్